Professional. Parza Banel, Zermot, Inchur, Namanati Paz, the Chunka, Arvas, the Voch, Yevinch Pescari, the Ranitz, Makervel, Amena Hasarak Zevero, Parze, Eisbuller, Inches, Isor Kassem, San Ramare, Vur Karelie, Voch Professional Makarda Kovanel, Vurovet of Eisbuller, Yerek Chors Holovum Nervores Assetsi, Unen Hasarak, Michin, Yashat Bart, Ashatank Ner Katarvats, Inchkan Naveli Barte, the Artem Petke Professional Mot Dimer, Practicor in Chkan. Chakert Nerum, as a Stuhtugir Kandorne, Vurganas, Yunachasi Hakovereka. Pacharinchun, Vaki, Stugel, Parzavan, El Kokit Sadejvare, Isk Namanati, Martik, Vuranka is Bolurum, Karo and Oknesh, Kitchen, Metamas Nutun, Charlatan. Yet the main concrete past the Arash were Vaki Kumar Korzen. Tuhtugir Tuhtugida, Petke Asem were մենք նաև մի թեմա առանձինք խոսենք հին հայատառերի մասին եւ ոտեղ ես ավելի մանրամասը կբացատրեմ թե ինչ է կատարվում այսինքն գոյություն ունի մի նմանատիպ ձև եւ դեպ ասեմ ձեզ սա գոյություն ունի եւ քրիստոնեությունում եւ մուսուլմանությունում քրիստոնեության ճյուղավորումներից ուղղափառ եկեղեցին ունի եւ այլն բոլոր պրակտիկորեն բոլոր քրիստոնեական ուղղությունները ունեն ունեն բուդիստները ունեն զեն բուդիստները մուսուլմանները պրակտիկորեն բոլոր հավատները սա ունեն եւ այս բոլորը հիմնադրվել է մինչ այս հավատների Երևան գալը սրանք սկսել են կազմավորել դեր հեթանոսական ժամանակաշրջանից օրինակ եթե դիմում ենք հայերին ապա հայերը մինչ մեսրոպյան տառերը ստեղծել ունեն հին տառեր նրանք 74-ն էին քրիստոնեություն ընդունելուց հետո եկեղեցին հայտարարեց նրանց ու իբրև չար Եվ սատանայական տառեր եւ վերացրեցին իրենց գոյատևումը դժբախտաբար մենք մատենադարան ունենք բավականին մեծ քանակով գրքեր որոնք գրված են այդ տեքստերով պրակտիկորեն չլնում թարգմանել եւ հասկանալ թե ինչ այնտեղ գրված այսօր օրը մենք 12 13 համապատասխան ինչ որ տեքստի տառերի հավաքածու է որը եթե գրվում է համապատասխան զոդիակալ ժամին համապատասխան ցխելիկներով համապատասխան ատմոսֆերայա ստեղծվում եւ ում վրա դա ուղղված է նա սկսում է մտնել ռեզոնանսային հաճախականության մաջ այդ մարդու ես սկսում եմ նրա վրա ներազնել մի բան է պարզաբանենք որ թուխտուգիրը դա ոչ միայն բացական է այլ թուխտուգրով ունեն նաեւ դրական աշխատանքներ օրինակ հնում հայերի մոտ ընդունված էր որ նորապսակների բարձի մեջ անպայման դնում էին աշխատանք որ նպաստեր որ իրենք չվիճեն ամեն ինչ նորմալ լինի սերով լինեն այս հասկացողությունը ժամանակին փոխվեց հիմա այս բարձի մեջ բակտման ասում տեսեք ինքը դա վատ բանեն արի թուխտուգիրին արի չէ պետք է բարձաբանել որը ինչ է բայց պետք է հասկանալ որ թուխտուգիրի 90%-ը գրվում են ոչ ժամանակակից հայաթառով ու տառերով եւ սա նպաստում է նրան որ շատ դեպքերում արդեն չեն հասկանում թե ինչ հանեցին սա դրական էր թե բացական թուխտուգրով պրակտիկորեն կարելի է մարդուրան ներազդել ցանկացած ասպարեզում առողջապես անհաջողություններ, վիճաբանություններ, ընդում բաժանումներ, ընդում մահվան հետքեր։ Թուխտուգերի կատարման ձևեր կան ոչ միայն թղթի վրա տառերով գրելու, այլ նաև կան մի շարք ձևեր, որոնք համապատասխան թուրմ էր խառնելով իրեն, կարող են տան խմելու, կարող են համապատասխան ձևերով բերեն եւ ասենք դրա շեմին լցնել կամ տան մեջ շփել դա կարող է լինի օրինակի համար կակաչի սերմը կարող են բերեն եւ ասենք հանկարծակի տանը նկատում ես որ ինչ որ տեղեր կակաչի սերմ են թափած ուրեմն ինչ որ աշխատանք են արել թուխտուգիր կարող է լինել մեկ անձի վրա կարող է լինել ամբողջ ընտանիքի շատ հազվադեպ պատահում է որ ընդհանրապես տվյալ ցեղի վրա է արված լինում եւ ամենա սարսափելի նաեւ որ եթե ժամանակին թուխտուգիրը արված է եւ չի բացահայտված Եվ հայերեն ասած ժողովրդական լեզվով չի քանդված, սա նշանակում է, որ եթե ասենք խոսքի օրինակ, արված է եղել ոմն մի կարապետի վրա, եւ եթե այդ մարդը իր կյանքը ապրել է տանջվելով եւ այլն իվանդություններով, նա ես թե ինչ էր արված եւ մահանում է, եւ աշխատանքը մակրված չէ, այդ աշխատանքը անցնում է իր տան անդամների վրա։ Այսպես կարող է սերունդը սերունդ փոխվել։ 
Sa tuhtugiri hapsa. Inch bana kapa. Kapa da tuhtugiri naman mi aşkatan ke, bazete tuhtugrum karogen anl sa milayin şat harcari hava kazu mi aşkatan ke mec. Kapa konkret mi aşkatan ke. Xos ki orinak. Ko aşkatan ke di aşkatan ki harcari çipet keşit kavet. Ko business çipeti zahki. Duç çipeti karoganas kes antanik kazmes. Şat konkret mi araçadıran ki mi aşk sema nemanatı görsel. Anetsk. Mer azg şat anetsel siroh azg. Ես չգիտեմ թե դա ինչի հետ են ստարածվե, ես չեմ հանդիպի ուրիշ ազգոր այդքան շատ բարի մեջ օգտագործում է անեցքներ, ես շատ դեպքերում համարում եմ դեմ նորմալ է, ոչ ինչ դա, բայց եթե դա ասվեց իսրտե, կկպճի և կսկսի ռեալիզացվել։ Մեր բակում որտեղ ես ծնվել մեծացել եմ մի հատ շուշիկ դոտակար։ Սենսեն բոլոր իրան ասում, այս կինը որ դեմքին նայեք, եթե դեմքին նայեք, ամբողջովա ձեր տրամադրությունը կփչացվեր։ Այնպիսի մռայլեր եւ առաջի բանը որ դուր բացում էր, սկսում էր մեր բակը 30 հոկանոց հին Երևանյան բակեր։ Ամեն կին պետք է հերթով անեցք տար։ Ում հանդիպես պետք է անեցք տար։ Պետք է հասկանալ, որ ընդհանրապես հանդիպես բացական աշխատանք պատվիրողները, չեմ ասում անողներ իրագործողները, պատվիրողները, շատ դեպքերում աշխատանքը տալով հանդերձ իրենք զուգահեռ ստանում են այդ հարվածի երկուական ուժեղը։ Այ, օրինակ եմ վերում ձեզ մեր այդ շուշիկ տոտայի վրա, եթե դուք իրան նայեք, լրիվ հիվանդոտ, ոդքերը սևացած հազիվ քայլում էր, առելի կարճավոտություն էր գալի թե բերանից, թե ամբողջ մարմնից, եւ այդպես կոպիտ ասաց ցենց օրեց օր գոյատևում էր։ Բայց ասենք իրեն անեցքներն էլ նրանով են նպաստում, որ մեր բակում պրակտիկորեն ոչոք չեր կարողանում ոչ կարգին նորմալ աշխատանք ունենալ, ոչ առողջ չեն, ոչ ոչ որ բոլորը ինչ որ պրոբլեմների մեջ էին։ Սա անեցքի մասին է խոսքը, բայց կա մի ավելի խոշոր ձև, դա կա ցեղական անեցքը։ Ցեղական անեցքի հզորությունը ներանումն է, որ կարող է մի մարդու վրա կոնկրետ ասվի, բայց բառերը նաև հաղորդվի, չնայած անեցք տալը դա ձև ունի, ուղղակի ասելը դա դրչի նշանակում որ դա ստացվե ձև կա։ Օրինակներից են վերում իմ այս հանդիպած մի ընտանիքի պապիկի հայրը ման է եկել մի հատ ջայլ աղջկա հետ, հետո վերջում ստեսություն է արել թողել էր եւ սրա մայրը եկել էր եւ անիծել էր։ Այդ ցեղում ինչ էր կատարում? Բոլոր աղջկե կամ ամուսնանում էին, հղեանում էին, բաժանվում էին։ Բոլոր տղաները ամուսնանում էին, երեխային ունենում, բաժանվում էին։ Եվ այսպես արդեն երրորդ սերունդն էր կնում, մինչև ասենք կես բոլորը բարձվեց, մաքրվեց եւ ամեն ինչ վերականգնվեց։ Ցեղական անեցքների հետ աշխատել է շատ ծանր է, շատ դժվար է, եւ պետք է հասկանալ, որ եթե աշխատող իսկապես լուրջ աշխատող է, ինքը այդ ժամանակ ահռելի մեծ ուժ է եւ երանդ է կորցնում այդ աշխատանքները մաքրելու համար։ Մի բան էլ ձեզ զգուշացնեմ, որ հասկանանք։ Ընդունված սենս մի օրենք կա, երբ օրեմա հոկտեմբերի 1-ից մինչև զատիկը նմանատիպ աշխատանքները արգելված են թե հանել, թե գրել։ Եթե այդ ժամկետում գնացի և նասեց, հայ ես կօգնեմ, դուք շարլատանի մոտ եք։ Ուտեր նորմալ աշխատողը երբեք չի աշխատել այդ ժամանակ, որտեղ դա աղօթքի ժամանակ է, հավատքի նվերվելու ժամանակ է, ասի ժամանակ եւ մանատիպ ժամանակ։ Միայն կենտրոնացածենք հոկեվորի վրա եւ աղօթքների։ Ամենը հասարակ ձևերը, որ կարելի է բարձաբանել նմանատիպ բաներ կաթե չէ, Եթե կոնկրետ մարդու վրա է կուզում, վերցրեք միա դեկ եղեցական մոմ, այրեք եւ շատ դանդաղ փորձեք այսինքն թույլ սենս կլոր շրջանաձև մոտ առապես մի 30 սմ հեռավորության վրա մարմնի շատ դանդաղ այսպես շարժեք։ Եթե մոմը սկսեց ճճտալ, ուրեմն նա վրա աշխատանք կա։ Եթե մոմը սկսեց ծու խանել, ուրեմն նա վրա աշխատանք կա։ Եթե մոմը թափվում է հալելով կողքից լացելով եւ ասենք զբռնած վիճակում գալիս է հասնում է ձեր ձերկին եւ ձերկի վրա ինչ որ տարածքի վերսում ուրեմն նա վրա կա աշխատանք արված։ Մի շատ հետաքրքիր ձև, որը կոչում է ձուկ լուրել։ Վերցնում ենք թարմ ձու, անպայման թարմ ձու եւ խնդրում ենք, որ ինչ որ մեկը կարդալով հայր մեր, այս ձուն դնում ենք ապի մեջ եւ կպցնելով մարմնին, այնպես ենք պահում, որ ձուն գլորվի մշտական։ Եվ այսպես սկսելով գլխավերևից միջև ոտների ծայրը ամբողջ մարմնով այսպես գլորելով պտի պտտենք։ Քանի անգամ հայ մերը կկարդացվի, կկարդացվի միջև ամբողջ մարմնով դու լուրիվ, լուրիվ անցնես այս պրոցեսը։ Որից հետո վերցնում ենք մի հատ բաժակ, մեջը կես բաժակ ճուրենք լցնում եւ այս ձուն կոտրում ենք եւ բացենք թողում մեջը։ Համար առաջին նշաններ որ ձեր վրա կա աշխատանք կատարված, որը դու կտենաք, որ ձվի մեջ, այս պիտակուցի մեջ կսկսեն ինչ որսն ձգված թելիկներ դեպի վերև գնալ։ Շատ դեպքերում նաև փուչիկներ կան։ Ինչքան նմանատիպ ձգված թելիկներ կան, ուրեմ այդքան քանակով ձեր վրա աշխատանք կարած։ Ավելի ինչ, եթե կա մահո աշխատանք արված լինի, չզարմանակ, բայց փուչիկները 
մեկ-մեկ սև են լինում։ Շատ հազվադեպ, եթե դա արված է աղրելի, արդեն ծանր աշխատանք և մահու աշխատանք է կատարված, եվ նա արդեն հասել է այն աստիճան, որ ամենին շատ խորացած է, շատ դեպքերում պա� վզնոց կամ ինչ որվան մշտական և կասկացում եք, որ ձվրեն չվոր աշխատանք կա արված, հանեք դա և ուղակի դրեք աղի վրա, վրայից ավելացնելով աղի, ինքը ունցուր մնա թաղված երկու երեկոր։ Եթե երկու երեկոր նարեքում կան երեկ չորս աղոտներ, որոնք նպատակ են դրված հիվանդությունների դեմ և նմանատի պաներից ազատվելու։ Եթե ուզում ես զերշնական ազատվես, պետք է 40 անգամ կարդալու։ Հոսենք կաչկի մասին։ Երբևից մարդը կտնում է համոպատասխան պսիխոյմոցիոնալ վիճակում, կարող են ճառակ այտեն մի առալի հզոր էներգիա, որը միջև անգամ երևում է, լույս է արձակում։ Եվ այդ ժամանակ է, որ պետք են են Մոսկվելությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
անսկարած եւ կապած երեխայի ձեռքին, որը չես մամուչու փոխարինեց են կապուտ ապակիով, հետո ապակիներից աչք սարկած, հետո թուրքերից այդ ապակիները վերել, այդ ապակիները ոչ ինչ չեն տալիս։ Ամենը հզոր բանը, որը գոյություն է երեխաներին պաշտպանության համար եւ ասենք է դրա աղբյուրը հետաքրքիր է բայց Կովկասնա, ավելի ճիշտ Վրաստանա, հին աշխարում Վրաստան առել մեծ քանակով այս քարից արտակսում էր բոլոր երկրները, որ պահեն որպես աչքի պաշտպանողություն։ Քարի անունն է Գագաթ։ Գագաթ։ Ագաթը չի դա։ Դա սև քար էր, փայլուն քար։ Եթե բռնում ես այնպիսի տպավորություն, որ ընդհանրապես ինքը քաշ չունի։ Եվ եթե սա անցկով ուղակի բացում ենք եւ երեխայի ասենք ձեռքին կամ վզին կցում ենք, նմանատիպ ամեն ինչից պաշտպանված էր եւ միջառոս դա օգնում է ոչ միայն երեխային, այլև մեծ մարդն է եթե կրում է իրեն վրա, իրեն ավրա աչք չի կպչի։ Եվ երկրորդ քարը, որը նույն ձևի տանում է նույն ֆունկցիաները, նաեւ պահպանելով առողջությունը եւ տալով երկայրակեցություն, դա փիրուս քարն է։ Նույն այդ ձևի դա հայտնի սատանի քարն է, կամ ինչպես ասում ենք օբսիդիան։ Սատանի քար հասկացողություն նաստացել է գիտեք ինչ ու որտեվ համարվում էր որ այս քարը կարող է ճանկիպես խաս թողնել սատանայի վրա այսքան այնքան հզոր էր որ ճարը չեր կարող անում նրա դիմացը առնել բարձ է այս դեպքի համար դիվերսնեն միայն եւ միայն սև ոչ թափանցիկ քարը ունենպես կարելի կրել կարելի է նաեւ մատանի պատրաստել եւ դա կրել նույն էֆեկտը կտա եւս մի քար կա որը նմանատիպ նշանակություն ունի դա ամետիստն է ամետիստն է նույնպես պաշտպանող է առողջությունը երկարակեցություն տվող եւ շատ հզոր պաշտպանողական ֆունկցիաներ ունի աչքի դիմաց ուղակի պատրաստել մատանի կամ ասենք կան անց համար ինչ որ վզնոց որտեղ այդ քարը քտնված լինի եւ կրել նմանատիպ դեպքերում տարինակ բան է կատարում այն մարդը որը ճար աչքով ինչ որ քես հարված տվեց եւ եթե այդ քարը քարը կրում ես քո վրա կարող մի անգամ մի քանի ժամից հետո ինքս իրան շատ վատ զգալ եւ այն ինչ մարդել է փողափոխվում է իրեն վերադառնելով թուղթուգրին նախ եւ առաջ ուզում եմ ասեմ թուղթուգիրը քտնելուց հետո շատ մարդիկ այրում են սխալ է որովհետեւ թուղթուգիր ունի հատկություն եթե այրեցիր նա հազուրանում է երկու անգամ եւ շարունակում է գործել եւ հետո արդեն մակրելը դառնում է շատ շատ բարդ մարտիկան որոնողացում են քցի քացախի մեջ երեք օր մնա հետո քցի կողմ չի օգնում քացախը ամենը հասարակ բանը եթե դու գտնում ես նախ եւ առաջ գտնելու ժամանակ հնարավորին չա փորձի ձեռքերով չդիպչել ինչ որ մի բանով վերցնել ինչ որ թղթի կտորով բանով բայց մաքուր ձեռքերով չդիպչել փաթաթեք մի բանը մեջ տարեք քցեք հոսող ջրի մեջ առու գետակ գետ հոսող ջուր կանգնած լիճ զուկարան բան ցնց բանը չի կարելի քցել միայն հոսող ջուր եւ ցանկալի դրանից հետո 7 օր պարտադիր եկեղեցում ու մեր առնել դնել տանը եւ 7 օր մի մի մոմ օրեկան այրել որ ուղակի ինքը հանգիստ իր համար այրվի կտենակ որ ինքը օրեց օր այդ ճճտոսները կվերանան ինքը սկսի հանգիստ գրակը հայրվել մաքուր սիրուն սա նշանակում որ մակրվեց եթե խոսում ենք կապի մասին կապը կարելի է շատ հանգիստ հանել ձեր վրայից հետեւյալ ձևով պետք է բերել եկեղեցու սրբացրած ջուր եւ ասենք մի փոքրիկ շշով բերեք որից հետո ասենք այդ ջուրը խառնեք մոտավորապես լիտր ու կես ջրի հետ նենց արեք որ ինքը գոլ լինի սառը չլինի լրին մերկացեք եւ այդ ջրով միատ լրի ձեր մարմինը կսեք շատ ճիշտ կլինի եթե մի անգամ հայր մերը կարտակ եւ ներս է շնորհալու հավատով խոստով անիմի 24 տուն է անպայման վերջում շեշտելով ձեր անունը որից հետո սпасեք որ այդ ջուրը ձեր վրա չորանա եւ գնացեք քնելու դա ցանկալի է անեք այդ գիշեր քնել ցանկալի է այդ գիշեր մերկ վիճակում այսքան ծածկվել բայց մարմնի վրա ոչ մի ասենք տակի հակուստ տեղին չլինի ներքն հակուստ եթե խոսում ենք անեցքի մասին անեցքը հանելու ամենը հասարակ ձևերից մեկը պետք է վերցնենք մի փոքրիկ կտոր շոր մոտավորապես մեզ մեծության թաշկինակի մեջոցով մի լավ սենս ինչքան կարող է ձեր մարմինը լավ շփեք այս շորով որից հետո շփած շորը կվերցնեք կտանեք կկանգնեք միատ հոսող ջրի մոտ ցանկալի է դա անել լուսնյակի երկրորդ կեսին երբ լուսնյակը սկսում է փոքր անալ կցում եք եւ ասում եք ոնց որ այս ջուրն է գնում այնպես է լին վրայից թող այս կտորը տանի այն բոլորը ինչին վրա կա եւ նետեք սա շատ էֆեկտիվ է աշխատում չնայած այս բոլորում պետք է պարզաբանենք մի բանի ես սա ասեցի ամենա հասարակ ամենա ցածր մակարդակի աշխատանքները եթե սա խորը աշխատանքներ են արդեն լուրջ մոտեցում է պետք լուրջ գիտական է պետք այսինքն մարդ որը խորացած է այս բոլորի մեջ գիտի ինչպես օգնի ձեզ ինչպես աշխատի եւ ինչպես կարող է նեյտրալիզացնել
Եթե ինչ որ մեկը քես անիցում է կամ ինչ որ բան է ասում, պետք ինչ որ բոր բոքվել, բայ նա հալուղակի ասում է սաղորդում եմ նույնը քես։ Կամ ուղակի այս բոլորը վերադարձնում եմ քես։ Բարունակ է այս երկու բար հոյակապ աշխատում է, այդ մարդ ինչ կամեցավ ինքը կստանը դու կմնաս պաշպանված։ Քեֆերի բանը ժամանակ եւ որ ասենք խմիչքը պակասում է, մեկը բռնում է մյուսի բաժակի քեսի չափլցնում է, կիսվում է եւ ասում է խմել։ Խմիչքը եթե կիսվեց երկուսի մեջ եւ խմեցին, սա նշանակում է որ մեկը մյուսին արեց բացական աշխատանք երբեք մի փորձեք կանգնեք խաչմերուկ ճանապարի մեջ տեղում անցեք բայց մեջ տեղում մի կանգնեք արվում են մի շարք չակերտներ ու ասում հառամ աշխատանքներ եւ բերում են թափվում են ընտեղ մանավանդ եթե խաչմերուկներին կտեսնեք ինչ որ մանր գումարը թափված ընդհանրապես եթե տեսնում եք գումարը թափված երկաթի մի վերցրեք շատերը ասում են դե ղուշով վերցնեմ լավ կլինի կամ կիրով վերցրել լավ կլինի չէ մի վերցրեք որովհետեւ շատ դեպքերում այդպիսի փողերի վրա կատարված աշխատանք կա որնա կտ աշխատանքներից մեկը կա որ մարդը իր հիվանդությունները համապատասխան ռիտուալներ անելով դրվում է վրան կցում է ով վերցրեց նա հավաքում է այդ հիվանդությունները իր վրա ոչ մի ասկ հացը չի կտրում դանակով այդ դի հացը կիսվի ձերքով եւ այդպես ուտվի հիսուսը ժառանգեց մեզ հացը որպես իր մարմին եւ գինին որպես իրեն արյուն եւ մարմինը դանակով կտրելը հարցում կարող եմ Երբ որ գնում եք եկեղեցի, երբեք եթե դրան դիմացան նստածեն աղկատներ, երբեք մտնելուց առաջ մի տվեք հանգանակություն։ Միայն դուրս գալուց հետո մեկ երկրորդը, եթե մի հոգի է նստած, երբեք չտակ։ Ի զույգ քանակով մարդիկ լինեն։ Ինչու՞ չեմ ուզում բացատրել, որ որովհետև սա բավական է միստիկ բաներ կլինի, բայց ասում եմ սրա տակ լուրջ իմ աստ կա։ Հետո հիշեք, որ ամպայման չի ուրեմն մեն աղկատ, հետո եթե տեսնես այդ աղկատ կոչությալը շատ լավ արտակին ունի, առողջ տեսք ունի, բան ունի եւ ծերան ծամածառելով ասում եմ եւ եթե մի երկու հատ մահտանք է անում ամաչում ես չտաս, միշտ հիշեք Հիսուսի խոսքերը։ Ամեն աղկատ ինչի որ պետք է տաս եւ ամեն օր չի որ պետք է տաս։ Եթե դու լավ ես ապրում եւ ֆինանսապես կայուն ես եւ ինչ ինչ պատճառներով որոշում ես ինչ որ մեկին գումարով օգնես եւ տալիս ես ու շատ իր եք որ որոշ ժամանակ հետո կտեսնեք որ ձեր գումարման աղբյուրները կսկսի փոքսել։ Եթե նա ցանկանում է գալիս է ձեզ դիմում է եւ խնդրում է այդ դեպքում խնդրեմ։ Բայց ինքն նույնք ու կողմից ինչ որ մեղ կգալով եթե տվեցի կգործնեք։ Պետք է միշտ կրեն ոսկի մատանին աջ ձեռքի վրա։ Ձախի վրա միշտ կռում ենք արծաթին։ Հակառակը հակնելով անդերդ մարդու էներգետիկ դաշտը այնպես է որ այս կեսը դրական էներգետիկան է այդ բանը պլուս է ինը եւ ըստ մինուս է ինը ոչ թե բացական այլ մինուս է ինը։ Ոսկին դա դրական էներգետիկա ունեցող է եթե նա դնում ենք այս մատի վրա նա մտնում է կոնֆլիկտի մեջ եւ ի հակառակն եթե արծաթն ենք անում դրա համար մատանի շատ պարտադիր պետք է իմանանք որ մատի վրա որ ձեռքի վրա կրենք կնոնքի խաչը եւ որ կնոնքի ժամանակ օրտում է եւ տալիս է սահմանը հզոր պաշտպաններից մեկն է քո կյանքի համար բռնում ենք տանում ենք երեխային կնքում ենք խաչը կնքում ենք ու բերում ենք խաչը պահում ենք մինտեղ տնում ենք ոչ դա հենց առաջի օրվանից պետք է երեխան կրի որտեղ դա ամենը հզոր պաշտպանությունն է իրա հիշեք ընդհանրապես կնոնքի խաչը ուրիշին չեն տալիս կրելու դա ձեր պաշտպանությունն է եւ հայտնի չի ով կկրի ոնց կկրի եւ ինչքան նա ասենք կարող է ներազդի ձեր խաչի վրա բացական չեմ ասում որ խաչը տանել հանձնել լոմբարդ կամ ինչ որ տեղեր ժամանակավոր սա կոպիտ եմ ասում բայց մեծ ապուշություն է շատ սխալը որ մահացածից հետո շատ դեպքերում տալիս են նրա հագուսները օկտագորցել ուրիշներին չի կարելի որովհետև մանավանդ եթե մարդը երկար տարիներ հիվանդ է հեղեցանել ու մանավանդ եթե իր վրա ի որով մահացել է այդ հագուսները անում են տալիս են ուրիշին շատ դեպքերում տվյալ ասենք այդ մարդու անհաջողություն կլնի հիվանդություն ինչ կլնի կփոխանցվի այդ մարդկանց կարելի է պահել միայն շատ կարևոր ինչ որ իրեր իր անձնական իրերի խոսքի ունակ կրակայրի չէ չգիտեմ ընդեղ ակնոց ինչ որ բան որպես հիշատակ սենց որոշ բաներ պահել բայց հագուս տեղենը անպայման դնից պետք է հանել ինչպես նաև իրեն անկողնի պարագաները եթե մտածում ենք դե հա կտանենք կլվանանք քի մաքրում կտանք բան լավ չէ չի լինի լավ որովհետև էներգետիկ դաշտը տվյալ մարդու կարող է կենտրոնանա եւ պահպանվի միջև 10-15 տարի լավագույն ձևը դրանցից ազատելու տարեք նետեք հոսող ջրի մեջ ինքը մտավորապես մի 15-20 օրում լրիվ կնեյտրալիզացնի 
հարգելի հայրենակիցներ եթե հարցեր կունենաք եւ կլինեն թեմաներ որ կցանկանաք որես պատմեմ տեղ ձեր հարցերը կլուսաբանենք պատասխանեմ ձեզ մնակ բարով